হ্যালো ফ্রেন্ডস চলে আসলাম আরও একবার খুব ইউজফুল একটা ম্যাটার ডিসকাস করার জন্য আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি তোমাদেরকে বোঝাতে চাই কিভাবে তোমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেকের সঙ্গেই কথা বলার সময় যখন কোনো কিছু একটা এমন সিচুয়েশান দাঁড়ায় যেখানে তোমার কোনো একটা কথা রিকোয়েস্টের সুরে বলতে হয় কিছু একটা তুমি হয়তো তার কাছ থেকে চাইছ তখন চাওয়ার সময় যে বিশেষ ভঙ্গিমাতে তোমরা সেই চাওয়ার কাজটা করতে পারো যে শব্দগুলোকে ব্যবহার করতে পারো সেই পার্টিকুলার সিচুয়েশানে সেটাকে বোঝানোর জন্যই আজকের এই ভিডিও তোমাদেরকে আমি আজকে এমন কিছু বিশেষ মোডাল রিলেটেড ব্যবহার বলে দেব কিছু এমন বিশেষ ফ্রেজ বলে দেব যেগুলো মোডাল সহ সেই ফ্রেজগুলো ইউজ করতে হয় তাহলে যখন তোমরা কারোর কাছে কিছু রিকোয়েস্ট করছো সে সেইভাবে বললে আর না করতেই পারবে না কারণ তোমার মধ্যে তখন যথেষ্টই একটা পোলাইটনেস থেকে যাবে তো সেই জন্য আজকের এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে সেই ধরনের মোডালসের বিশেষ ব্যবহার দেখে নাও এবং শিখে নাও সেই উল্লেখযোগ্য ফ্রেজগুলি যেগুলোকে তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতেই হবে যখন তোমরা কারোর থেকে কিছু চাইছ তো এখানে যে সমস্ত লাইনসগুলো আমি লিখেছি এমন ধরনের কথা আমরা দৈনন্দিন জীবনে খুব বলে থাকি তো এই লাইনসগুলোর মধ্যে দেখো সেই বিশেষ জায়গাগুলো যেখানে তোমাদের এই বিষয়টাকে মনে রাখতে হবে এখানে ফার্স্ট লাইনটা দেখো ঠিক হবে কি যদি আমি এটা চেষ্টা করি এই যে লাইনটা বলা হচ্ছে এই ধরনের লাইনগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা ব্যবহার করতে পারো উড দ্যাট বি ওকে উড দ্যাট বি ওকে এই যে সেন্সটা উড দ্যাট বি ওকে এটা বিশেষ করে কোন পরিস্থিতিতে ব্যবহার হতে পারে এমন একটা সিচুয়েশান যেখানে হয়তো তুমি এমন কিছু একটা জিনিস বা এমন একটা কিছু বিষয় চাইছ যার জন্য তুমি ডাউটফুল যে ওটা যদি চাও তাহলে হয়তো অন্যজন এতে রাগ করতে পারে একটা কোথাও ক্ষোভ তৈরি হতে পারে তো সেই সময় যখন এমন একটা ডাউট থাকবে তখন সে ক্ষেত্রে তোমার যে ইচ্ছেও আছে কাজটা করার এটাও তুমি বোঝাতে চাইছো আর অন্যদিকে এটা নিয়েও ভাবছো যে সেই অপর ব্যক্তি এক্ষেত্রে রাগ করবে কি না এই বিষয়টা যখন তুমি বোঝাতে চাইবে তখন রিকোয়েস্টের সুরে বলতে চাইলে তখন সে ক্ষেত্রে উড দ্যাট বি ওকে এরকমভাবে লাইনটাকে বলা যেতে পারে তো সেই অনুযায়ী যদি আমরা লাইনটাকে বলি কেমন লাগতে পারে উড দ্যাট বি ওকে এই পার্টটা প্রথমে আগে লিখে দেয়া যাক would that be okay eitukur mane ta ki daralo thik hobe ki eitukur mane ta hocche ei ta ebar ki jodi would that be okay if if ki ami eta chesta kori if i try it would that be okay if i try it to ekhane tumi je ei erokom bhabe line ta bolle tar mane eta bojha gelo je jodi ami eta kori tomar jonno eta okay hobe to mane tumi er jonno amar rege jabe na to ami eta korte chaichi ami shei jonno tomar ek rokom bhabe request korchi tumi amay shei sujog ta dao je kaj ta ami jeno korte pari abar tumi er jonno rag o koruna erokom ekta sense etar moddhe diye bojhano holo to mone rakho ei phrase ta would that be okay tar pore ekta if jure kotha ta tumra bolte paro okay next one কিছু মনে করবে যদি আমি তোমায় পরে বলি কিছু মনে করবে এই যে সেন্সটা তখন সেক্ষেত্রে বলো উড ইউ মাইন্ড ওকে উড ইউ মাইন্ড ওকে তো সেটা অ্যাপ্লাই করে লেখা যাক উড ইউ মাইন্ড এবার কি আছে দেখো যদি এখানেও যদি আছে তো ইফ জুড়ে দেব উড ইউ মাইন্ড ইফ Would you mind if কি আমি তোমায় পরে বলি কোনো একটা কথা আছে যদি আমি সেটা তোমায় পরে বলি এতে কি তুমি কিছু মনে করবে এরকম সেন্সে Would you mind if I tell you later? Would you mind if I tell you later? ওকে এটা এই ধরনের একটা রিকোয়েস্ট বোঝাচ্ছে যে আমি যদি তোমায় বিষয়টা একটু পরে বলি তুমি এর জন্য কিছু মনে করো না তাই আমি তোমায় রিকোয়েস্ট করছি রাগ করো না বা মনে করো না আমি তোমায় পরে বিষয়টা বলে দেব তাই এটাই তোমার ইচ্ছা যে এই মুহূর্তে তুমি বলবে না তাই সেই রিকোয়েস্টটা তুমি করছো তো যখন এরকমভাবে কিছু রিকোয়েস্ট করবে তখন সেই সেন্সে উড ইউ মাইন্ড অ্যাপ্লাই করতে পারো উড ইউ মাইন্ড ইফ বলে লাইনটাকে বলবে ওকে মনে রাখো নেক্সট ওয়ান তুমি কি দয়া করে আমার জন্য এটা করবে তুমি কি দয়া করে আমার জন্য এটা করবে 
এই ধরনের সেন্সটা হতে পারে তুমি কোনো স্ট্রেঞ্জারের সঙ্গে বলছো তাও পসিবল আবার চেনা ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছো সেক্ষেত্রে পসিবল তখন সেক্ষেত্রে যখন খুব ডিপলি রিকোয়েস্ট করবে কোনো বিষয় তখন সেক্ষেত্রে তোমরা কুড ইউ প্লিজ এই ফ্রেজটাকে অ্যাপ্লাই করে বলতে পারো কুড ইউ প্লিজ ওকে সেটাই আমরা এখানে ব্যবহার করব তুমি কি দয়া করে আমার জন্য এটা করবে সো প্রথমে কুড ইউ প্লিজ এটা লেখা যাক কুড ইউ প্লিজ কুড ইউ প্লিজ কি দয়া করে এই বিষয়টা হয়ে গেল প্লিজ বললাম তার মানে ওখানেই দয়া করার সেন্সটা চলে আসলো আমার জন্য এটা করবে কুড ইউ প্লিজ ডু it for me could you please do it for me okay to ekhane je could you please do it ei could you could you er byabohar ta could you please er byabohar ta eta kintu khub helpful khub deeply jokhon tumi kauke request korte chaibe nirdidha ei bhabe bolo could you please okay try koro bishon sundor sound kore ebong besh politeness etar modhe diye show hoy নেক্সট ওয়ান কোনোভাবে তুমি কি পুনরায় ভাবতে পারবে এই যে লাইনটা এখানে দেখো যে সেন্সটা আসছে আমরা এখানে একটা রিকোয়েস্টের হালকা সেন্স পাচ্ছি কোথাও কিন্তু অনুগ্রহ করে বা দয়া করে এই জাতীয় সেন্স আসছে না কিন্তু এমনভাবে বলা হচ্ছে যে একটা কোথাও রিকোয়েস্টের সুর এসেই যাচ্ছে কোনোভাবে তুমি কি পুনরায় ভাবতে পারবে মানে এটা খুব দরকার একটু চেষ্টা করো ভাবার একটু চেষ্টা করো পুনরায় সেই জিনিসটা নিয়ে একটা কিছু প্ল্যান করার বা কিছু তৈরি করার একটা চিন্তা ভাবনা এরকম কিছু তো এই যে রিকোয়েস্টটা তুমি এখানে করছো এরকম ধরনের লাইন বলে সে ক্ষেত্রে তোমরা কুড কুডের ব্যবহার করে লাইনটাকে বলতে পারো শুধুমাত্র কুড দিয়ে শুরু করে লাইনটা আমরা বলতে পারি তার সাথে আলাদা করে আর কোনো ফ্রেজ যোগ করার প্রয়োজন নেই তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা এরকমভাবে বলতে পারি তুমি কি পুনরায় ভাবতে পারবে এই সেন্সটা আমরা আগে লিখব কোনোভাবে এটা পরে লিখব কুড ইউ কুড ইউ পুনরায় ভাবতে পারবে তো পুনরায় ভাবা মানে কি রি থিঙ্ক ওকে রি থিঙ্ক কুড ইউ রি থিঙ্ক এবার কি না দেখো কোনোভাবে এই সেন্সটা আমরা লিখে দেবো কুড ইউ রি থিঙ্ক মানে বিষয়টা দাঁড়ালো তুমি কি পুনরায় ভাবতে পারবে এই সেন্সটা পুনরায় ভাবা এক কথায় বলে দিলাম রি থিঙ্ক এরপরে ওই কোনোভাবে সেন্সে সাম হাও খুড ইউ রি থিঙ্ক সাম হাও তুমি কি পুনরায় ভাবতে পারবে তো এইখানে যে কুডের ব্যবহার করা হলো এটা এখানে কিন্তু কোনো পাস্ট সেন্সকে বোঝাচ্ছে না এখানে কুড একটা রিকোয়েস্টের সুরে বলা হয়েছে ওকে এটার কুডের ব্যবহারটা এরকমভাবে করা যেতে পারে আবার যদি তোমরা এখানে এরকম মনে করো যে এই লাইনটাকে কুড ইউ প্লিজ এরকমভাবে বলবে বলতেই পারো অসুবিধা নেই কুড ইউ প্লিজ রি থিঙ্ক সাম হাও এটাও চলবে আবার শুধু কুড দিয়েও কিন্তু বলা যেতে পারে যেহেতু সেরকম একটা দয়া করার বিষয় টিষয় আসছে না রিকোয়েস্ট করছো কিন্তু খুব ডিপলি রিকোয়েস্ট করছো না এরকম সেন্সে কুডের ব্যবহার এবং শুধু কুডটা আর কি ব্যবহার হবে যদি এরকম হয় যে খুব ডিপলি রিকোয়েস্ট করছো তখন কুডের সাথে সাথে প্লিজ জুড়ে দেবে ওকে নেক্সট লাইনটা দেখো আমি কি একটু মনোযোগ এখানে চাইতে পারি এই যে সেন্সটা একটা জানবে এইটা এমন ধরনের সিচুয়েশনে আমি লিখেছি যেখানে হয়তো এমন একটা কনভার্সেশান চলছে যেখানে তোমার হয়তো তোমার যে লেভেল হয়তো অফিসের মধ্যে তোমার যে লেভেলটা আছে তার থেকে কোনো হায়ার পোস্টের কারোর সাথে তোমার কোনো মিটিং চলছে তো সেই মিটিংয়ের সময় মেবি বসের সাথে তোমার মিটিং চলছে তো সেই সময় যদি এরকম কিছু একটা বিষয় বেশ তোমার তোমার থেকে হয়তো অনেকেই বড় বড় সব যারা পজিশানে আছে তারা সেই গোল টেবিল বৈঠকের মধ্যে হয়তো আছে সেখানে তোমার বসও আছে তখন কোনো একটা প্র প্রজেক্টের উপরে তুমি হয়তো সবার আর কি অ্যাটেনশানটা নিতে চাও তো তখন সেক্ষেত্রে তুমি এরকমভাবে রিকোয়েস্ট করতে পারো আমি কি একটু মনোযোগ এখানে চাইতে পারি সেক্ষেত্রে কিভাবে বলবে তখন বলো মে আই আস্ক ওকে মে আই আস্ক তো সেটা এখানে অ্যাপ্লাই করা যাক মে আই আস্ক মে আই আস্ক কি একটু মনোযোগ এখানে চাইতে পারি তো মে আই আস্ক for a little bit of attention ebar ki na ektu monojog ekhane ekhane sense e ekta ekhane here jure dao may i ask for a little bit of attention here okay may i ask for a little bit of 
attention here তো এরকম ভাবে এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে তোমার থেকে একটু হায়ার লেভেলের সব লোকজনেরা রয়েছে তখন সেই ক্ষেত্রে এরকম ভাবে তুমি কিছু বলতে চাইলে তাদের থেকে পারমিশন নিয়ে কিছু শো করতে চাইলে এরকম ভাবে বলতে পারো মে আই আস্ক এর ব্যবহার করে ওকে ট্রাই করো নেক্সট লাইনটা দেখো আমায় একটা উপদেশ দেওয়া কি তোমার সম্ভব হবে একটা কোনো টাফ সিচুয়েশনের মধ্যে আটকে পড়েছো সেখান থেকে বেরোনোর জন্য একটা কোনো অ্যাডভাইসের প্রয়োজন আছে তো তুমি কাউকে এরকম একটা সিচুয়েশানে জিজ্ঞাসা করছো সে হয়তো হতে পারে তোমার থেকে বয়সে বড় তো তাকে তুমি বলছো তখন সে ক্ষেত্রে এই ধরনের লাইন যদি বলো তখন তোমরা এটা এরকমভাবে বলতে পারো যে শুরুটা এরকমভাবে করা যেতে পারে যে উড ইট বি পসিবল উড ইট বি পসিবল এরকমভাবে সো উড ইট be possible would it be possible কার জন্য না তোমার তোমার পক্ষে বা তোমার জন্য এরকম একটা সেন্সে সম্ভব হবে কি তোমার দ্বারা সম্ভব হবে এরকম সেন্সে would it be possible for you to কি না উপদেশ দেওয়া আমাকে একটা উপদেশ দেওয়া সো টু গিভ এখানে যে সেন্সটা বলা হচ্ছে আমায় একটা উপদেশ দেওয়া এই আমায় একটা উপদেশ এটা আমরা এখানে লিখছি এবার টু গিভ মি অ্যান অ্যাডভাইস ওকে উড ইট বি পসিবল ফর ইউ টু গিভ মি অ্যান অ্যাডভাইস সিচুয়েশনটা খুব টাফ তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমার তোমার উপদেশের প্রয়োজন অ্যাডভাইসের প্রয়োজন তখন সে ক্ষেত্রে এরকমভাবে বলতে পারো উড ইট বি পসিবল উড ইট বি পসিবল ফর ইউ বলে তারপরে বাকি অংশটা বলবে যে কোন কাজটা তোমার দ্বারা পসিবল হবে সেই সেন্সটা তো ট্রাই করো উড ইট বি পসিবল ফর ইউ ওকে এবার নেক্সট ওয়ানটা দেখো তুমি কি অনুগ্রহ করে কোনোভাবে এটা সম্ভব করতে পারো এই যে লাইনটা করতে পারো এই যে সেন্সটা এখানে আসছে কোনোভাবে আবার এদিকে আছে অনুগ্রহ করে তার মানে একটা ডিপ রিকোয়েস্টের ব্যাপার আসছে তো এক্ষেত্রে আমরা কুডের ব্যবহার করে তার সাথে প্লিজ জুড়ে খুড ইউ প্লিজ এরকমভাবে বলতে পারি আবার এটা আরেকভাবে বলা যায় সেটা হচ্ছে ক্যানের সাথে সাথে প্লিজ যোগ করে যেখানে তুমি এমন একটা সেন্স বুঝতে পারবে যেখানে খুব ডিপলি তুমি রিকোয়েস্ট করতে চাইছো কিন্তু অতটাও ডিপলি নয় এরকম একটা সেন্স মানে এগুলো অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে জিনিসটাকে ডিরেক্টলি একটা লাইনের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয় তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে হবে এমন কোন সিচুয়েশন দেখবে হয়তো কারোর সাথে এমন কথা বলছো যেখানে সত্যি একেবারে মানে এতটাই রিকোয়েস্ট করার প্রয়োজন যে তুমি বুঝতে পারছো এরকম যদি একদম হাইয়েস্ট লেভেলে রিকোয়েস্ট না করতে পারো তাহলে হবে না তখন সেক্ষেত্রে ক্রিউ প্লিজের ব্যবহার করে বলতে পারো আদারওয়াইজ যদি একটু তার থেকে কম হয় হয়তো তোমার চেনা জানা খুব ক্লোজ কেউ তোমার বন্ধু এরকম কেউ হতে পারে তখন সেক্ষেত্রে ক্যানের সাথে সাথে প্লিজ ব্যবহার করে লাইনটা তোমরা বলতে পারো ওকে তো এটা আমরা ক্যানের সাথে প্লিজ ব্যবহার করে লাইনটা বলে দেখি তো তুমি কি অনুগ্রহ করে কোনোভাবে এটা সম্ভব করতে পারো তো লাইনটা আমরা যদি লিখি এই লাইনটা অনেকটা আগের লাইনের মতন সাউন্ড করছে কারণ ওই সম্ভব করতে পারো সেন্সটা আসছে ওই জন্য আগে বলা হয়েছিল সম্ভব হবে কিন্তু একটু আলাদা তো ক্যান ইউ প্লিজ ক্যান ইউ প্লিজ কি বলা হচ্ছে তুমি কি অনুগ্রহ করে এই ভাবটা এখানটায় চলে আসলো ক্যান ইউ প্লিজ এবার কোনোভাবে এটা সম্ভব করতে পারো তো সেই সেন্সে ক্যান ইউ প্লিজ মেক ইট পসিবল কোনোভাবে তো সামহাও ওকে ক্যান ইউ প্লিজ মেক ইট পসিবল সামহাও তো এই যে সেন্সটা ক্যান ইউ প্লিজ এটাও অবশ্যই ইউজ করতে পারো মনে রাখবে এগুলো যে রিকোয়েস্টগুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম সিচুয়েশনসগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় হয়তো অন্যরকমভাবেও আমরা বলতে পারি বেসিক্যালি এমন অনেক সিচুয়েশনস তৈরি হয় যেখানে একটা লাইনের মধ্যে হয়তো ভিন্ন রকমের মডেলসও ব্যবহার হতে পারে তোমাকে সিচুয়েশনগুলোকে বুঝে নিতে হবে যে কোন ধরনের সিচুয়েশানে আমি একটু বেশি রিকোয়েস্ট করব কোন মানুষরা আমার কাছে হয়তো স্ট্রেঞ্জার তাদের ক্ষেত্রে আমি কেমনভাবে কথা বলবো যারা খুব পরিচিত তাদের সাথে আমি কতটা পোলাইটনেস শো করব ইত্যাদি বিষয় সিচুয়েশন অনুযায়ী বুঝে তোমরা এগুলোকে ব্যবহার করবে এখানে যে সমস্ত ফ্রেজগুলো বলে দিচ্ছি প্রত্যেকটাই কিন্তু ভীষণভাবে ইউজফুল সিচুয়েশন অনুযায়ী এগুলোকে অবশ্যই ইউজ করো যাই হোক নেক্সট ওয়ান আজ রাতে বাইরে খেতে ইচ্ছুক হবে কি এই যে সেন্সটা আসছে এক্ষেত্রে আমরা উড দিয়ে লাইনটাকে বলবো তো সেই সেন্সে আমরা এটা এরকমভাবে বলতে পারি যে উড ইউ বি উড ইউ বি উড ইউ বি উইলিং Would you be willing 
তো এই লাইনটার অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে এইটুকু যে লিখলাম উইল ইউ বি উইলিং এর মানেটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে উইলিং মানে হচ্ছে ইচ্ছুক তো সেই সেন্সে ইচ্ছুক হবে কি এই সেন্সটা আমরা লিখে দিলাম উড ইউ বি উইলিং তুমি ইচ্ছুক হবে কি এবার কি পড়ে থাকলো আজ রাতে বাইরে খেতে এই সেন্সটা তো সেটা লেখা যাক উড ইউ বি উইলিং বাইরে খাওয়া সেন্সে ইট আউট তো এটা আমরা এরমভাবে লিখবো না এটা ইনফিনিটিভ ইউজ করে লিখবো উড ইউ বি উইলিং টু খেতে খেতে সেন্সে বাইরে খেতে বলা হচ্ছে তাই জন্য আমরা ইনফিনিটিভের ব্যবহার করছি তেই বিভক্তিতে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে পারি সো উড ইউ বি উইলিং টু টু এর পরে আমরা ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম ইট তারপরে বাইরে খাওয়া সেন্সে আউট ইট আউট ইট আউট মানে এটা একটা ফ্রেজাল ভার্ব যখন বাইরে খাওয়া সেন্স বোঝায় ঘরে খাওয়া হবে না বাড়ির বাইরে গিয়ে খাওয়া হবে এরকম সেন্সে ইট আউট এটা ব্যবহার করতে পারো ওকে তোমাদের যদি ফ্রেজাল ভার্বস নিয়ে কোনো কনফিউশন থেকে থাকে অবশ্যই দেখে নিও আমার ফ্রেজাল ভার্বসের উপরে একটা সিরিজ করা আছে তো সেখানে এরকম ধরনের অনেক ফ্রেজাল ভার্বস আমি ডিসকাস করেছি সেটা ডিসক্রিপশান বক্সে তার লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে চেক করে নিও এনিওয়ে উড ইউ বি উইলিং টু ইট আউট কি বলছে তারপরে আজ রাতে টু নাইট যদি কেউ কোনো কিছুর জন্য ইচ্ছুক এরকম ধরনের একটা সেন্স বোঝা যায় তাকে জিজ্ঞাসা করছো তোমার কি এটা করার ইচ্ছে আছে রিকোয়েস্ট করে তুমি কিছু জানতে চাইছো তার কাছে সেই কাজটা সে করতে চায় কি না এরকম সেন্সে তখন সেই ক্ষেত্রে উড ইউ বি উইলিং আমরা প্লিজ এর ব্যবহার না করেও এরকম ভাবে কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট এর সুর আনতে পারি ফাইনাল লাইনটা দেখো আমি কি আপনার থেকে একটু পক্ষপাতিত্ব চাইতে পারি এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে হয়তো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে যাদের সঙ্গে তোমার কথা হচ্ছে তারা তোমার থেকে এখানে ওই কাইন্ড অফ আগে যেমন মে ব্যবহার করেছিলাম সেরকমই যে একটা সামহাও লেভেলের দিক থেকে তোমার থেকে হয়তো একটু হায়ার অথরিটির বা হতে পারে তুমি তোমার এল্ডারদেরকে এটা বলছো স্কুলের টিচারকে হতে পারে সে যাই হোক এরকম ধরনের একটা কোনো সিচুয়েশান হবে যেখানে তোমার থেকে একটা রেসপেক্টের জায়গাতে বা পজিশনের জায়গা থেকে তারা একটু উপরে আছে এরকম সেন্সে আমি এই লাইনটা অ্যাকচুয়ালি লিখেছি তো যখন এমন ধরনের সিচুয়েশান হবে সেখানে যদি এমন কোনো লাইন বলতে চাও তখন সে ক্ষেত্রে তোমরা মাইট আই আস্ক এই ফ্রেজটাকে ব্যবহার করতে পারো আগে আমরা মে আই আস্ক ব্যবহার করেছিলাম এটা আমরা মাইট ব্যবহার করেও বলার চেষ্টা করছি পাস্ট টেন্স মাইট বোঝায় এটা আমরা জানি মে হলো প্রেজেন্ট টেন্স ঠিক যেমনটা ক্যান হলো প্রেজেন্ট টেন্স আর কুড হয় পাস্ট টেন্স কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মডালগুলো সবসময় কিন্তু ওই পাস্টকে বা প্রেজেন্টকে নোটিফাই করে করেই ব্যবহার হচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার নয় ফিক্সড কোনো ম্যাটার কিন্তু নয় কুডের ব্যবহার যেমন পাস্টেও হতে পারে প্রেজেন্টেও হতে পারে একই রকমভাবে মাইটের ব্যবহারও পাস্ট এবং প্রেজেন্ট দুটো ক্ষেত্রেই ব্যবহার হতে পারে তো যাই হোক এখানে যদি লাইনটায় তোমরা লেখো কেমনভাবে লিখবে তো মাইট আই আস্ক আগে একটা মে আই আস ছিল এটা আমরা মাইট আই আস্ক করে লিখবো মাইট আই আস্ক মাইট আই আস্ক এবার কি আমি কি আপনার থেকে একটু পক্ষপাতিত্ব চাইতে পারি মাইট আই আস্ক কি না ফর মাইট আই আস্ক ফর একটু আবিট আবিট অফ ফেভার মাইট আই আস্ক ফর আট অফ ফেভার ফ্রম ইউ আপনার থেকে মাইট আই আস্ক ফর আ বেট অফ ফেভার ফ্রম ইউ ওকে তো এখানে মাইট আই আস্কের যে ব্যবহারটা হলো এটা একটা খুব ইউজফুল ফ্রেজ যেটা কিনা মডেল দিয়ে তৈরি হচ্ছে সেটা তোমরা কারোর কাছে কিছু রিকোয়েস্ট করার জন্য কারোর সাথে একটা পোলাইটনেস বজায় রেখে বা ভদ্রতার ভাবটা বজায় রেখে তার কাছে কিছু একটা চাইছো এরকম সেন্সে এই ফ্রেজটাকেও ব্যবহার করতে পারো ওকে তো এরকম বিভিন্ন রকমভাবে এই সমস্ত যে ওয়েজগুলো আমি তোমাদের বলে দিলাম যেমন প্রথম দিক থেকে যদি আমি এগুলো একটু আরেকবার মার্ক করে দিই would that be okay তারপরে would you mind if এই টোটাল সেকশানটা তারপরে could you please এই সেন্সটা তারপরে could দিয়ে ব্যবহার হচ্ছে বাকি পার্টটা যে থাকছে সেটা তারপর মে আই আস্ক এটা এখানে অবশ্য ফর পার্টটাও জুড়ে দিতে পারো তারপরে would তারপরে ইট বি পসিবল এই টোটাল সেন্সটা would it be possible তারপরে এখানে আসছে ক্যান এবং তার সাথে সাথে ইউ প্লিজ দেন নেক্সট ওয়ান এ উড এবং তারপরে উড ইউ বি উইলিং এরম একটা সেন্স চলে আসলো নেক্সট ওয়ানটা মাইট আই আস্ক 
এই ব্যবহারগুলো এই সমস্ত যে বিশেষ ব্যবহারগুলো মোডালের দেখতে পেলে মোডালের সঙ্গে যে ফ্রেসটা এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার হচ্ছে এগুলোকে মনে রাখো আর সেগুলো যখনই সুযোগ পাবে সিচুয়েশান অনুযায়ী ব্যবহার করো যেরকমভাবে আমি এই লাইনসগুলোর মধ্যে দিয়ে করলাম এই রিলেটেড যদি কোনো ডাউট থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানিও আমি সেটা ডেফিনেটলি ক্লিয়ার করে দেবো তো আজকের ভিডিও তবে এই পর্যন্ত নেক্সট ভিডিওতে চলে আসবো আরও একটা কোনো ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো বা বাই